ওকে বিশ্বকার জিমেন্ড আসসালামু আলাইকুম আমি ক্লাসের রেকর্ডিং মোডে চালু করছি আমার আজকে টপিকস হচ্ছে অধিবর্ষ সাল নির্ণয় যেটাকে আমরা বলি লিপ ইয়ার লিপ ইয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিবর্ষ সাল তো একটা সাল আসলে কখন লিপ ইয়ার হবে সাধারণত আমরা জানি যে লিপ ইয়ার সাল কিভাবে হিসাব করা হয় যেমন বর্তমানে যে সালটা আমরা বলি দুই হাজার একুশ সাল আমাদের বর্তমান সাল লিপ ইয়ার হবে কিনা বা আমাদের সালের বর্তমান সালের ঠিক পূর্বে সাল দুই হাজার বিশ সাল লিপ ইয়ার ছিল কিনা তো এই বিষয়টা হচ্ছে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সাধারণত আমাদের লিপিয়ার সাল নির্ণয়ের শর্তগুলো যেটা আমরা শিখে আসছি এই শেখার সাথে আমাদের নতুন কিছু বিষয় অ্যাড করতে হবে প্রথমে আসি যে লিপিয়ার সাল বলতে কি বুঝায় সাধারণত যে বছরে দিনের সংখ্যা তিনশো হবে সেই বছরটাকে হবে সরি তিনশো কত হয় বলো তিনশো ছেষট্টি দিন তাই না তখন সেই সালটা কি হবে বলো তো सौर बचरे एक बच्चों समान कत दिन কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আমাদের সৌর বছর মানে এক সূর্য এক বছরে মানে আমাদের পৃথিবী এক বছরে সূর্যকে যতটুকু প্রদক্ষিণ করবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে যে সময়টা লাগছে এই সময়টাকে বলা হয় সোলার ইয়ার বা সৌর বছর আমার কথা কি বুঝতে পারছো কিনা আমাদের যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল যে মাসগুলো হিসাব করি এই মাস গুলো হিসাব করা হয় সৌর বছর হিসাবে একটা হচ্ছে তোমার সোলার ইয়ার আর একটা হচ্ছে মুন ইয়ার অর্থাৎ চন্দ্র বছর এবং সৌর বছর চন্দ্র বছর হিসাব করা হয় আরবি মাস মহরম সপুর রবিউ লাল রবিউ সানি জামাদি লাল জামাদি সানি রদব সাবান সাওয়াল জিলকার জিলহা যেটা আমরা জানি তো এই আরবি মাসগুলো হিসাব করা হয় তোমার চন্দ্র মাসের হিসাবে আর আমাদের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এগুলো হিসাব করা হয় সৌর বছর হিসাবে মানে সূর্যের সাথে মিল দেখে অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রদক্ষিণ করতে কত দিন লাগবে সেই দিনটাকে বলা হয় সোলার ইয়ার আর সূর্য আর পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপরে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে আসতে যতদিন লাগে সেটা হলো একদিন চব্বিশ ঘন্টা আর পৃথিবীর নিজে যদি আমি বলি যে বছরটা কেমন হিসাব করি এটা মনে করো আমাদের এলিপস যার উপর দিয়ে পৃথিবী ঘুরবে এটা মনে করো সোলার এটা মনে করো সূর্য তোমরা এগুলো জানো তারপর আমি একটু জাস্ট রিপিট করছি মনে করো এটা হলো পৃথিবী পৃথিবী এখানে আছে পৃথিবী ঠিক এই জায়গা থেকে ঘুরে আবার সম্পূর্ণ এই জায়গায় ফিরে আসতে যে সময় লাগবে এই সময়কে বলা হয় সোলার ইয়ার বা সৌর বছর অর্থাৎ এই সূর্যকে সম্পূর্ণ একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময়টা লাগবে তাহলে এই সময়টা লাগবে হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি ডে তেইশ ঘন্টা টোয়েন্টি থ্রি আওয়ার্স অ্যান্ড আটচল্লিশ মিনিট আটচল্লিশ মিনিট এবং সাতচল্লিশ সেকেন্ড এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এক বছরে আমাদের হিসাব করা হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা আমরা জানি যে এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা কিন্তু কখনো বলি না যে এক বছর সমান সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তেইশ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড আমরা কি কখনো কাউকে এইভাবে বলি বলি কিনা বলো আসার দাও বলে না কিন্তু আসলে এই সময়টাকে আমাদের হিসাব করার প্রয়োজন নয় কি এই সময়গুলা তো আমরা বলি না কিন্তু এই সময়গুলাকে আমাদের হিসাব করার প্রয়োজন নয় অবশ্যই প্রয়োজন আছে রাইট আমার কথা বুঝতে পারছো কিনা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সাধারণত এখানে এই যে তেইশ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড আমি তারপরও শিওর হওয়ার জন্য আমি সোলার ইয়ারটা তোমাদের দেখা দিচ্ছি ষোলো বছর কারণ লিপিয়া সাল যেটা নির্ণয় করা হয়েছে সেটা আমরা মুখস্ত করলে হবে না আমাদের সুন্দরভাবে নিয়মগুলো জানতে হবে হ্যাঁ আসলে সোলার ইয়ারটা আসলে কত বছর কাউন্ট করা হয় বা কতদিন কাউন্ট করা হয়
আচ্ছা দেখো আমার একটু ভুল হয়ে গেছে সোলার ইয়ার্ডটা হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আমি সন্ধ্যের মধ্যে ছিলাম এই জন্য আসলে আমি এটা ছাড়ছিলাম তোমাকে দেখতে পাচ্ছ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ ছেচল্লিশ সেকেন্ড এটা বিভিন্ন ভূগোল বইয়ে লেখা আছে সাতচল্লিশ সেকেন্ড তা এখানে আবার দেওয়া আছে ছেচল্লিশ সেকেন্ড আমি অনলাইন সোর্স তারা যেটা দিছে বর্তমানে এখন যেহেতু অনেকটা আপডেট হচ্ছে টেকনোলজি সোলার ইয়ার্ডটা দিছে হলো ব্রিটানিকা ডট কম ওয়েবসাইট থেকে যেটা আসছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ ছেচল্লিশ সেকেন্ড আচ্ছা ওকে এখন একটা বিষয় মনে রাখো আমি এটা মুছে দিচ্ছি मोटी पसठी दिन समय कत माल्टिप्लैई करो देखो तो कत दिन अच्छा पांच घंटा इंटू चार बीस घंटा प्लस गुण कर ले कत सेकेंड चौबीस चार चार बस एक्सट्रा टाइम जो हलो कत दिन सरि बीस घंटा प्लस एक मिनट मान कई घंटा 3.2 कत ओके এখন দেখো তেইশ ঘন্টা পনেরো মিনিট চার সেকেন্ড সমানকে আমরা একদিন বলতে পারবো আমরা কি একজাক্টলি একদিন বলা সম্ভব আমাদের একদিন সমান কয় ঘন্টা তাহলে এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কি হচ্ছে আচ্ছা কিন্তু চার বছর পর পর আমরা লিপিয়া সাল ধরে নিচ্ছি কারণটা তেইশ ঘন্টা चौबीस 
66 দিন তখন বলতে আমরা লিপিয়ার আচ্ছা এখন এখানে যে সময়টা গ্যাপ থাকছে যদিও সময়টা খুবই কম কিন্তু আমার এই সময়টা 100 বছরের হিসাব করলে অনেক বড় একটা সময় চলে আসবে আমি যদি 400 বছরের হিসাব করি সে ক্ষেত্রেও সময়টা অনেক বড় চলে আসবে যেমন এখানে 24 ঘন্টা হওয়ার জন্য এখানে আমাদের গ্যাপ কত মিনিট বলতো প্রায় প্রায় হচ্ছে 44 মিনিট কত সেকেন্ড কারণ আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা 23 ঘন্টা 15 মিনিট 4 সেকেন্ড তো আমরা জানি 24 ঘন্টা একদিন তার মানে আমাদের 15 মিনিটের সাথে আর যদি 45 মিনিট যোগ করি তাহলে হবে 60 মিনিট 1 ঘন্টা তাহলে আমাদের 24 ঘন্টা হওয়ার জন্য গ্যাপ আছে কত গ্যাপ আছে হলো 44 মিনিট 44 মিনিট 56 সেকেন্ড এই যে গ্যাপটা হচ্ছে কত বছরে বলো তো এক বছর কেন চার বছর না भाग कर ले भाग से शून्य है साल लिपियर साल के चार दिए भाग कर ले भाग से शून्य है এবং 100 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য না হয় তখন সেই সালটাও লিপিয়ার তাহলে শর্তগুলো আগে লিখে নি আমি শর্তগুলো লেখার পূর্বে এগুলো কেন ব্যাখ্যা করলাম কারণ তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে স্যার আমরা তো ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি প্রতি 4 বছর অন্তর অন্তর লিপিয়ার সাল হয় কিন্তু এই শেখাটার সাথে নতুন বিষয় অ্যাড করতে হবে তোমরা ক্লাস হয়তোবা আমাদের 3 4 এ বা 5 এ শেখানো হয়েছে 4 বছর পর পর লিপিয়ার সাল হয় ওই সময় কিন্তু এতগুলো বিষয় আমাদের মাথায় ঢুকতো না ক্লাস 3 4 এর একটা বাচ্চাকে যদি আমি বলতাম যে এত সময়ের গ্যাপ থাকছে ব্যবধান হচ্ছে তখন কিন্তু তার মাথায় এটা ঢুকতো না এইজন্য তোমাদের ওই সময় শেখানো হয়েছে প্রতি 4 বছর পর পর সাল লিপিয়ার সাল হয় কিন্তু এখন তোমরা যেহেতু हायर স্টাডিতে চলে গেছো অর্থাৎ हायर সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট তোমরা অর্জন করবা তার মানে তোমাদের একটু গভীর ভাবে ভাবতে হবে সেটা হলো কি যে একটা ইংরেজি সাল হওয়ার শর্ত শর্তগুলো কি কি এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে কোনো সালকে আগে লিখে নাও কোনো ইংরেজি সালকে কোনো ইংরেজি সালকে 400 দ্বারা ভাগ করলে 400 দ্বারা ভাগ করলে उक्त साल उक्त साल लिपियर दु नम्बर शर्त हम যদি এই শর্তটা না মানে ধরে নাও একটা সাল এই শর্ত মানলো না যদি না মানে তাহলে সেকেন্ড শর্ত কোন ইংরেজি সালকে কোন ইংরেজি সালকে চার দ্বারা ভাগ করে চার দ্বারা ভাগ করলে भाग से शून्य हो भाग से शून्य हम भाग से शून्य हम एक द्वारा भाग कर एक द्वारा भाग कर একশো দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ শূন্য না হলে ভাগ শেষ শূন্য না হলে উক্ত সালটি উক্ত সালটি লিপিয়ার হবে
তাহলে এই শর্তগুলা কেন দেয়া হচ্ছে কারণ দেখা গেছে যে প্রতি চারশো বছর পর পর লিপিয়া সাল অটোমেটিক ফিরে আসবে এটা একদম আসবেই কমন কারণ চারশো বছরে যতটুকু সময়ের ব্যবধান থাকে ওই সময়ের ব্যবধান ম্যাক আপ হয়ে যায় এবং সেখানে ডেটা তিনশো ছেষট্টি দিন হিসেবে কাউন্ট করা হয় আর প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর লিপিয়া সাল কাউন্ট করলেও মাঝে যে সময়ের গ্যাপটা থাকে সেই গ্যাপটা আবার একশো বছরে যে আমরা যখন ফিল আপ করতে যাই তখন দেখা যায় যে একশো বছরে সেই সালটা তিনশো পঁয়ষট্টি তিনশো ছেষট্টি দিন না হয়ে বরং সেই সালটা হয়ে যাচ্ছে আবার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তখন ওই সালটা আর লিপিয়ার হয় না যেমন এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে একটা সাল মনে করো একুশ সাল একুশ সাল কখনো লিপিয়ার হবে না এই সালটা দেখো চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ মিলে যাবে ঠিক আছে এই সালটা কি চার দিয়ে ভাগ করলে মিলবে না কিন্তু কিন্তু মিলবে বলতে ভাগ শেষ শূন্য হবে কিন্তু একশো দিয়ে ভাগ করলে তাও ভাগ শেষ শূন্য হবে কিন্তু শর্তে বলা হয়েছিল কি শর্তে বলা হয়েছিল একশো দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হবে না শূন্য না হলে এখানে ইম্পর্টেন্ট যে কন্ডিশনটা হচ্ছে একশো দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ শূন্য হওয়া যাবে না যদি এই শর্ত মানে সেক্ষেত্রে সালটা লিপিয়ার হবে কিন্তু আমরা দেখলাম যে একুশ সাল চার দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় কিন্তু সালটা লিপিয়ার হবে না এই সালটা লিপিয়ার হবে না তোমরা একটা লিপিয়ার সাল বলো তো যে লিপিয়ার সালে হয়তো অনেকে জন্মগ্রহণ করছো অনেকে লিপিয়ার সালে তোমাদের কি লিপিয়ার সালে কারো জন্মগ্রহণ আছে प्रथम कंडिशन चेक कर देख लाल लिपियार ना शून्य साल के एक दिए भाग करते भाग कर देखते भाग शेष जान शून्य ना এখন আমি একশো দিয়ে ভাগ করলাম একশো দিয়ে ভাগ করে আমি ভাগ ফল পাইলাম বিশ বিশ ইন্টু একশো সমান দুই হাজার আর ভাগ শেষ কত চার তাহলে আমাদের এই শর্তটা মিলেছে অর্থাৎ আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনটা কিন্তু এখানে মিলাইতে পারছি আমাদের সেকেন্ড শর্ত ছিল যে সালটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হবে কিন্তু একশো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হবে না যদি এই শর্তটা মানতে পারে তাহলে সালটা লিপিয়ার তার মানে দুই হাজার চার সাল নিঃসন্দেহে এটা লিপিয়ার সাল আমার কথা কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আচ্ছা আমি একটু রিসিভ করি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ আমি একটা অনলাইন ক্লাসে আছি অনলাইন ক্লাস শেষ করে আপনাকে ফোন দিচ্ছি হ্যাঁ আমি অনলাইন ক্লাস শেষ করে আপনাকে ফোন দিচ্ছি তাহলে লিপিয়ার সালের শর্তগুলা তোমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছো যে একটা সাল লিপিয়ার হওয়ার জন্য আমাদের দুইটা কন্ডিশন চেক করতে হবে এটা ছিল আমাদের শর্ত নাম্বার ওয়ান শর্ত নাম্বার ওয়ান ছিল হলো সালকে ভাগ করতে হবে কত দিয়ে চারশো দিয়ে আর শর্ত নাম্বার দুই ছিল কত যে সালকে ভাগ করতে হবে চার দিয়ে একবার এবং একশো দিয়ে একবার প্রশ্ন হচ্ছে যদি প্রথম শর্ত মিলে দেয় তাহলে সেকেন্ড শর্ত আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই প্রথম শর্ত মিলে গেলে নিঃসন্দেহে বলতে হবে যে এই সালটা হলো লিপিয়ার আমার কথা বুঝতে পারছো বিষয়টা হচ্ছে এমন মনে করো একটা জায়গায় বিয়ে হচ্ছে তো বিয়ের সময় মেয়ে পক্ষের গেস্ট আর ছেলে পক্ষের গেস্ট যায় এখন কোনটা কোন পক্ষের গেস্ট এটা বোঝার জন্য অনেক সময় বোঝা যায় না কারণ অনেকেই যদি বলে যে আমি মেয়ে পক্ষের গেস্ট তখন সে গেট দিয়ে ঢুকে গেল 
কিন্তু সে আদৌ কোনো গেস্ট না আবার অনেকেই বলতে পারে যে আমি ছেলে পক্ষের গেস্ট তো মনে করো আমি দুইটা গেট করলাম দুইটা গেটের ভিতরে একটা গেটে শর্ত প্রয়োগ করা হবে যে তুমি কি ছেলে পক্ষের গেস্ট যদি কন্ডিশনটা সে ফিল আপ করতে পারে তাহলে সে গেটের ভিতরে ঢুকবে এবং সে খানা পিনা করে চলে যাবে এখন যদি প্রথম গেটে সে ছেলে পক্ষের গেস্ট হিসেবে প্রমাণিত না হয় তাহলে তার ঢুকতে হবে আর একটা গেট দিয়ে আর একটা গেট দিয়ে ঢুকে তাকে ওখানে দিয়ে শর্ত প্রয়োগ করতে হবে তুমি কি মেয়ে পক্ষের গেস্ট তখন সে যদি বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি মেয়ে পক্ষের গেস্ট তখনও সে সেখানে দিয়ে খানা পিনা করে বের হয়ে যাবে আর যদি দুইটা গেটে সে কট খায় সে ছেলে পক্ষ না মেয়ে পক্ষ না তার মানে সে খানা পিনা করতে পারবে না তাহলে এখানে শর্তটা হচ্ছে দুইটা শর্ত কিন্তু দুইটা শর্তের মধ্যে আবার আরেকটা শর্তে শর্ত আবার দুইটা অর্থাৎ দুই নাম্বার শর্তের ভিতরে শর্ত কয়টা দুইটা শর্ত এখন এই দুইটা শর্ত আমরা কিভাবে লিখব ওকে দেখো আমি শর্তগুলো লিখে দিচ্ছি শর্তগুলা যেটা লিখে দিচ্ছি সে অনুযায়ী ফ্লোসার টঙ্কন করি এখন লিখো ফ্লোসার বা প্রবাহ চিত্র আমি সব থেকে সহজ ভাবে প্রস্তাব অঙ্কন করব আমি দুইটা মেথডে অঙ্কন করে দেব তোমরা দুইটাই শিখে নিবা কারণ পরীক্ষাতে কোনটা আসবে সেটা বলা মুশকিল অনেক সময় উল্লেখ করে দিতে পারে এই জন্য আমি দুইটাই শর্ত একবার লিখে দিব আমাদের ফ্লোসার ডিজাইন করার পূর্বে আমাদের কয়েকটা অপারেটর শিখতে হবে অর্থাৎ আজকের যে সমস্যাটা নিয়ে আমরা কাজ করছি একটা ইংরেজি সার লিপি আর কি না এইটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের মূলত তিনটা অপারেটরের নাম জানতে হবে এর ভিতরে একটা হচ্ছে লজিক্যাল লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল কি বললাম অ্যান্ড একটা হচ্ছে লজিক্যাল লজিক্যাল অর আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল নট লজিক্যাল নট একটু আমার সাথে সাথে তোমরা বলো লজিক্যাল অপারেটর কয়টা তিনটা কি কি পরে ব্যাখ্যা করবো তখন আমি সি প্রোগ্রাম পড়াবো এখন শিখে নেওয়া শুধুমাত্র যে ডাবল এন্ড ইউজ করলে সেটা হবে অ্যান্ড অপারেটর আর লজিক্যাল অর হচ্ছে দুইটা ভার্টিক্যাল লাইন একদম স্ট্রেট লাইন থাকবে দুইটা দুইটা ভার্টিক্যাল লাইন যেটা আমাদের কম্পিউটারের কিবোর্ডে দেখো দেওয়া আছে দুইটা স্ট্রেট লাইন দেওয়া আছে এটা হলো যেখানে তোমার কিবোর্ডে আহ ব্যাক স্লাস দেওয়া আছে ব্যাক স্লাসের যে কিবোর্ডটা আছে ওই ব্যাক স্লাসের দেখো উপরে একটা ভার্টিক্যাল লাইন আছে যারা কম্পিউটার থেকে দেখছো তারা এটা বুঝতে পারবা তোমার কম্পিউটারের কিপ্যাডে এই ভার্টিক্যাল লাইন দেওয়ার জন্য দেখো ঠিক ব্যাক স্লাস এই ব্যাক স্লাসের উপরে যেটা শিফট প্রেস করে দিতে হয় ওইটা হচ্ছে তোমার ভার্টিক্যাল লাইন এই ডাবল ভার্টিক্যাল লাইন পরপর দিলে সেটা হয় লজিক্যাল অর আর আরেকটা হচ্ছে যদি তুমি এক্সক্লামেটরি সাইন দাও সেটা হবে লজিক্যাল নট এই তিনটা বিষয় আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে এই তিনটা লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহার করে আমরা ক্লোচার টাস্কে ডিজাইন করব তো কিভাবে দেখো আমরা প্রথমে যেটা করব আমরা প্রথমে শুরু করি স্টার্ট লিখে প্রথমে লিখলাম স্টার্ট ওভাল শেপ আমাদের শুরু করার যে বক্স ছিল সে বক্সের নাম ছিল ওভাল শেপ তাহলে আমরা এর ভিতরে লিখবো স্টার্ট শুরু করি শুরু করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এখন ইনপুট নিব তাহলে আমরা ইনপুট নিব হচ্ছে ইংরেজি সাল তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে লিখব ইনপুট ইয়ার আমরা কি লিখবো ইনপুট ইয়ার অর্থাৎ আমরা যে সালটাকে লিপ ইয়ার হিসেবে নির্ণয় করব সেই সালটাকে আমরা ধরে নেব ইনপুট আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ধরব সেই সালটা হচ্ছে ওয়াই ইনপুট ওয়াই তাহলে এখানে ওয়াইটা হচ্ছে একটা অর্থপূর্ণ নাম এখানে ওয়াই মানে হচ্ছে ইয়ার বা বৎসর বা একটা নির্দিষ্ট সাল সেই সালটা লিপ ইয়ার হতেও পারে নাও পারে কারণ আমাদের আজকের সমস্যাটা হচ্ছে একটা ইংরেজি সাল লিপ ইয়ার কি না 
সেটা নির্ণয় করো তাহলে এখানে y এর মানটা লিপিয়ার হতে পারে নাও পারে আমরা y এর মানটা কিবোর্ড থেকে ইনপুট দিব এইজন্য ইনপুট দিলাম y এখন আমরা মূলত শর্ত প্রয়োগ করব ওকে তো শর্তগুলো দেখো আমি বড় একটা কন্ডিশনাল এর জন্য বক্স তৈরি করলাম देखे ना पर टाइम देव उठान इंग्रेजी साल के चार सो दिए भाग कर भाग शेष की शून्य है भाग शेष निर्णय कर অর্থাৎ সালকে চারশো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কি হবে শূন্য হবে এটা দিলাম শূন্য ডাবল ইকাল মানে হচ্ছে এটা শূন্য হতে পারে নাও পারে কারণ ওয়াই এর মান সবসময় তোমার লিপিয়ার হবে এমন না এই জন্য ওয়াইটা একটা ভ্যারিয়েবল এই জন্য দিলাম ওয়াই পার্সেন্টেজ ফোর হান্ড্রেড ডাবল ইকাল জিরো এ একটা শর্ত আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আমি শর্তটা এটা উপরে লিখে দিই এটা সুবিধা হবে द्वित शर्त हमसेंटेंस फोर चार दिए भाग कर शून्य डबल एंड वाइसेंटेंस हंड्रेड एक भाग कर ले भाग से शून्य होना कि लेखा छो एक दिए भाग कर ले भाग से शून्य होना अर्थात नट इक्ल जेम मैथामेटिक्स नट इक्ल सैन कम भाव दी जो एक एक्स इक्ल फाइव और जो बोलो एक्स नट इक्ल फाइव तक इक्ल सैन दिए एक मिडिल दिए कटे दी एट नट इक्ल फाइव क्योंकि प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशने नट इक्ल नट सैन नट सैन एक्सप्लामेटरि सैन विश्वकर चिन्ह एरपर हलो इक्ल नट इक्ल वाई पार्सेंटेज हंड्रेड नट इक्ल जिरो जो शर्त मान अर्थात प्रथम शर्त अथवा द्वित शर्त ठीक है मैं बुझाते डबल पार्टिकल लाइन येलो कलर दे देखा ऊपर शर्त अथवा हलो डबल पार्टिकल लाइन मान अथवा अथवा निजे शर्त यही शर्त ट्रु है तक से तक साल तो बोल तो लिपियर लिपियर तक आपस ए नो कंडिशन लिखे दी तो धरने निचे लेफ्ट सैटे येस कंडिशन दिए लिखी और हमारे रईट सैडे लिखी हे नो कंडिशन दिए ये दिल येस अर्थात जो सत्य है ऊपर शर्त से क्षेत्र में लिखब द प्रिंट वाईज लिपियार हमें लिखे देव प्रिंट नोलो नट लिपियार print y is not leap year okay ekhon amader dui ta output jeta peyechi ei dui ta output ke amader ki korte hobe dui ta output ke amader connect korte hobe ekta कनेक्टर मध्यमेंटर सार्केल दिए दी कनेक्टर एखे जो कर देव कानेक्टर 
যোগ করে দাও তারপরে এখানে লিখতে হবে স্টপ তাহলে একটা ইংরেজি সার লিপিয়ার হওয়ার জন্য আমি খুবই সুন্দর ভাবে একটা মাত্র বক্সের ভিতরে কন্ডিশনটা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করলাম তো এটা হচ্ছে একটা মাত্র ইফ কন্ডিশন দিয়ে সাধারণত ব্যাখ্যা করা আর যদি কেউ দুইটা কন্ডিশন দিয়ে অ্যাপ্লাই করে সেক্ষেত্রেও পরীক্ষাতে সেটা আসতে পারে অর্থাৎ ইফ এলস ইফ অর্থাৎ প্রথম শর্ত চেক করব চেক করার পরে যদি ট্রু হয় তাহলে লিপিয়ার হবে আর না হলে সেকেন্ড শর্তটা আমি আলাদা একটা বক্সে লিখে দিব আমি যেমন এখানে দুইটা শর্ত একটা বক্সে লিখে দিয়েছি অর অপারেটরের মাধ্যমে যদি কোনো ছাত্র মনে করে যে স্যার আমি অর অপারেটরের ব্যবহার দেখাবো না আমি শুধুমাত্র দুইটা আলাদা আলাদা কন্ডিশন দুই বক্সে লিখে আমি শর্ত প্রয়োগ করে বা এই কন্ডিশন প্রয়োগ করে আমি ক্লোজ আর্ট ডিজাইন করবো সেটাও কিন্তু সঠিক হবে তো প্রশ্ন হলো আমি কখন কোনটা ডিজাইন করব যদি পরীক্ষাতে আসে প্রশ্ন যে কেবলমাত্র একটা ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করে তুমি একটা ইংরেজি সার লিপেয়ার কিনা নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে তোমার এই ফ্লো সার তৈরি করতে হবে তাহলে প্রশ্ন লিখে নাও আগে যে কেবলমাত্র একটি কন্ডিশন ব্যবহার করে একটি ইংরেজি সার লিপেয়ার কিনা তা নির্ণয় করার জন্য ফ্লো সার অঙ্কন করো তখন তোমাকে এটা ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে কারণ এখানে সবগুলো শর্ত একটা বক্সের মধ্যে আমি লিখে দিয়েছি আমি যখন তোমাদের প্রোগ্রামিং কোড শেখাবো তখন আমি ইফের মধ্যে শুধুমাত্র এই শর্তটা প্রয়োগ করে আমি তোমাদের একটা ইংরেজি সার লিপেয়ার নির্ণয় করে দেখাবো আচ্ছা এখন আসি যদি আমি একটা ইফ কন্ডিশন ব্যবহার না করে আমি দুইটা আলাদা ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্লো সার্টের ডিজাইনটা কেমন হবে তোমরা কি এটা সবাই ক্লিয়ার বুঝতে পারছো मान लिपियर लिपियर शून्य डिजाइन इनपुट की ये 
देखो इनपुट यार क्यों जो दिशांपुर है यार लेके कोन आशु बिजना है देखो इनपुट वाई बाय यार लिखते परों फास्ट कंडीशन में अप्लाई करों बोलो तो बोतम शॉर्ट तो किसी लो पौष्टिक चार्ज तो दरा बीच बीवाज जो किना यार परसेंटेंस फोर हंड्रेड डबल इक्वल जीरो तो हम ज़ूम करो देखना दो दिरा ट्रू है ये सोले की अबे लिपियर लिपियर अप्लाई कर আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশন কি ছিল চার দ্বারা বিভাজ্য 100 দ্বারা অবিভাজ্য হ্যাঁ সেকেন্ড अप्लाई করে ফেলো এজ ওয়াই পার্সেন্টেজ 4 Y percentage hundred not equal not equal zero. तो मेरा मुंदर एक बात है not equal है एक टाइम आपको equal दिले शक्ति वाले में not equal है तो तुम लोग बात double equal दिवन जो ट्रू है तो लिपियर अन्नो होले नॉट लिपियर ओके, तो बेस क्या चीज़ बंदो, अमार आज के टॉपिक्स, आज के जरूरत अमी पूरी है सी, ये टॉपिक्स तो कभी इम्पोर्टेंट, तुमरा बातचीत आरंभ कर प्रैक्टिस करो, और एल्गोरिथम तो आप उसे लिखे नहीं बा, अमी एल्गोरिथम तो दस एक तो बोल देती है, अमार एल्गोरिथम तो अमी दूर तो बोल देती है, नंबर फोर तो पढ़े खंड के जावे फाइव तो नंबर सिक्स नंबर सिक्स नंबर सेवेन 
এটা নাম্বার 8 এটা নাম্বার 8 লাস্ট দুই স্টক এক নাম্বার দিকে শুরু করি দুই নাম্বার ধাপটা হচ্ছে যে কোনো শাল ওয়াই এর মান গ্রহণ করি শালকে 400 দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ নির্ণয় করি এবং ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় পরবর্তী ধাপে যাই ভাগ শেষ শূন্য না হলে ধাপ 6 এ যাই চার নাম্বার ধাপে শালটি লিপে আর শাল ছাপাই পাঁচ নাম্বার ধাপে এসে লিখবা দে আট নাম্বার ধাপে যাই সরাসরি সে আট নাম্বার ধাপে দে শেষ করবে আচ্ছা এবার ছয় নাম্বার ধাপে এসে কি লিখবা পাঁচ নাম্বার ধাপে পরে ছয় নাম্বার ধাপে লিখবা শালকে চার দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ নির্ণয় করি এবং শালকে একশো দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ নির্ণয় করি যদি চার দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ শূন্য হয় এবং একশো দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ শূন্য না হয় তাহলে ধাপ চারে দেয় আর না হলে ধাপ সাতে দেয় তো চার নাম্বার ধাপে আবার সে লিপে শাল প্রিন্ট করে বের হয়ে আসবে আর সাত নাম্বার ধাপে এসে ওয়াই নট লিপে অর্থাৎ সে প্রিন্ট করবে যে শালটি লিপিয়ার নয় সাত নাম্বার ধাপে লিখবা শালটি লিপিয়ার নয় আট নাম্বার ধাপ লিখবা শেষ করবে এটা খুবই মানে সহজ একটা অ্যালগোরিদম আমার বিশ্বাস তোমার সবাই অ্যালগোরিদমটা লিখে আমার মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার আজকের মতো ক্লাস শেষ করতে হচ্ছে আমার একটা মিটিং আছে আটটায় ইনশাল্লাহ আমরা আগামী লেকচারে আমরা বলো স্যার এই যে কলেজের মিটিংটা কি ইম্পর্টেন্ট ঢুকা মানে জয়েন দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ জয়েন দিতে হবে বলতে একটা ক্লাস আছে তো তাই জয়েন দিতে হবে বলতে ইব্রাহিম স্যার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা মেসেজ দিবে তোমাদের আচ্ছা ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা আজকের মতো ক্লাস শেষ করতে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার